Eh, consideramos eminentemente eh, positiva la reunión. Hemos hablado muchos aspectos en lo que refiere al funcionamiento en sí del sistema. Eh, creo que los representantes sociales, los concejales deben de conocer para poder eh, tomar decisiones. Hemos venido en ese sentido, nos han hecho un sinnúmero de preguntas eh, y hemos aportado lo que hemos considerado para que ellos puedan manejar la situación. Bueno, Básicamente el tema costos, ¿cuáles van a ser? El tema de costos está dentro de lo que es el pliego. Sí, bueno, este, la idea de los costos, nosotros hemos establecido un presupuesto oficial que tiene que ver con un análisis de experiencias de otros municipios similares y también con, en conjunto con lo que es algunas clases tecnológicas o empresas privadas también, eh, en donde hemos establecido un valor de pliego y lo que nosotros vamos a hacer, sí, claramente, <coughs> perdón, es trabajar con las cámaras o los puntos de captura activos, es decir, este... Esta licitación o este pliego tiene la modalidad que es innovadora de establecer un máximo de 200 puntos de captura, pero iniciar y pagar solamente por los que estén en funcionamiento, que en una primera etapa van a ser 80. Bueno, ¿Qué inquietudes mayores tuvieron los concejales? Bueno, que tiene que ver algunas cuestiones técnicas, de, de cómo hemos analizado los lugares donde se pueden ubicar los puntos de captura, lo que tiene que ver cómo es el servicio, un servicio de alquiler que involucra no solamente el mantenimiento de la cámara, sino todo lo que por detrás lleva, es decir, todo lo que es los servidores de almacenamiento de las imágenes, los puestos de trabajo, toda la infraestructura de comunicaciones del centro de monitoreo, así que han sido muy jugosas las preguntas y bueno, hemos tratado de salvar todas las dudas. ¿no? ¿Qué costo tendría para el municipio mensual o anual la instalación de estas 80 cámaras inicialmente? Nosotros hemos establecido un presupuesto oficial de 200 cámaras por 36 meses de aproximadamente 50 millones de pesos, pero en definitiva lo que hay que tener en cuenta es que de esas 200 solamente van a arrancar a 80, así que proporcionalmente más o menos pensamos que vamos a arrancar mensualmente con un costo del 40% de ese presupuesto oficial en, en forma mensual. ¿no? La estimación es tener a partir de cuándo el sistema funcionando. Bueno, nosotros estamos avanzando ahora en lo que es comisión, eh, queremos enriquecer el pliego, trabajar en conjunto con los concejales que puedan aportar, enriquecerlo, y a partir de esta aprobación y, y si se vota en forma positiva, a partir de ahí empiezan todas las etapas y los tiempos del proceso licitatorio, es decir, lo que sí confirmamos, porque eso está establecido en pliego, que al momento de la adjudicación establecemos 90 días hábiles para la puesta en funcionamiento del servicio. ¿Cuál sería el objeto? de los distintos puntos de captura también y de las cámaras? ¿Cómo? Si ¿Sí se ha podido determinar lo que va a ser la distribución de las cámaras y los distintos puntos de captura. No, eso se hizo a principio de año. Eh, esto tiene una activa participación de la provincia, de la policía en particular. La seguridad pública de la ciudad es de la provincia, es de la policía. A los 80 lugares primero los eligió la policía conforme el mapa del delito y de conflictividad social. Los necesitábamos nosotros a esos puntos para el primer paso que fue el de conectividad, que es un pliego que ya salió y ya tiene un adjudicatario. Ahora esos 80 lugares tienen que ser cubiertos con, una, con el monitoreo en sí, que ahora lo provee esta otra parte de lo que es la licitación. ¿Cuándo estas 80 cámaras ya comenzarían a funcionar? Eh, calculamos nosotros si el Consejo nos acompaña y se respetan los tres meses, allá por marzo o abril del año que viene.